வீட்டை குறித்து இந்த மாதத்தில் உங்களோட பேசி கொண்டிருக்கிறோம் என்று ஞானத்தின் வீடு என்கிற ஒரு காரியத்தை ஒரு விஷயத்த பைபிள் இருந்து சொல்ல விரும்புகிறேன் நீதிமொழிகள் நீதிமொழிகளே ஞான ஞானத்தின் புத்தகம் தான் ஆனாலும் ஞானம் அழைக்கிறதாக முதல் எட்டு ஒம்பது சாப்டர்ஸில் ஞானம் கூப்பிடுது ஞானம் கூப்பிடுது என் மகனே கேள்னு சொல்லுது அப்படிங்கிற வசனங்கள் தான் ஏராளம் வருது ஞானத்தின் பேச்சு அந்த அதிகாரங்கள் எல்லாவற்றிலும் நேரடியாக அதில் இருக்கிறது அதில் நீதிமொழிகள் ஒன்பதாம் அதிகாரத்தில் ஞானம் ஒரு வீட்டை கட்டுச்சு அந்த வீடு எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு போட்டிருக்கு அந்த விஷயத்தை குறித்து இந்த நாளில் உங்களோட சொல்ல விரும்புகிறேன் தொடர்ந்து பாருங்கள் அன்பான சகோதரனே சகோதரியே நீதிமொழிகள் ஒன்பதுல ஞானம் ஒரு வீட்டை கட்டி தன் ஏழு தூண்களை சித்திரம் தீர்த்து ஒழுத்த செந்துக்களை அடை அடித்து ஒரு ஃபீஸ்ட் வச்சுச்சு அந்த வீட்டில் அப்படி ஞானத்துக்கு ஒரு வீடு இருக்கு அதுக்கு முந்தின அதிகாரம் எட்டாம் அதிகாரத்துல என் வாசற்படியில நித்தம் காத்திருந்து என் கதவு நிலையருகே காத்திருக்கிறவன் பாக்கியவன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு அப்ப அந்த ஞானத்தின் வீட்டுக்கு கதவு இருக்கு நிலை இருக்கு நிதமும் தினமும் டெய்லி அந்த இடத்துல போய் ஞானத்தின் வார்த்தைகளை கேட்க வேண்டியிருக்கு அந்த வீடு சாதாரண வீடு இல்லை அது வந்து ஒரு பேலஸ் இங்கிலீஷ் பைபிள்ஸில் நிறைய எடிஷன்ஸில் பேலஸை கட்டுச்சு ஞானம் அப்படி தான் போட்டிருக்கு சாதாரண சின்ன வீடு கிடையாது ஞானத்தின் வீடு வந்து ஒரு பெரிய அரண்மனை அது அதில் வந்து ஏழு தூண் இருக்கு அப்படின்னு போட்டிருக்கு அப்போது ஞானத்தை தான் நம்ம கேட்க வேண்டியிருப்பாருங்களே நம்முடைய ஜபம் டெய்லி ஜபிக்கிறோம் நான் உங்களுக்கு பழக்கம் இருக்கும் டெய்லி ஜபிப்பீங்க அதில் முதல்ல கேட்க வேண்டியது என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னா ஞானத்தை கேட்கணும் நம்ம இயேசு ஏற்றுக்கொண்ட பின்னால் ரட்சிக்கப்பட்ட பின்னால் நம்முடைய ஜப குறிப்பில் முதல்ல இருக்க வேண்டியது ஞானம் தான் ஏன்னா ஞானமே பிரதானம் அப்படின்னு பழைய பாட்டில் வர்ற அந்த வசனத்தை வசனத்தில் ஞானமே ஆதி அப்படி தான் கொடுத்து கொடுத்துருக்கு ஆதியிலே தேவன் வானத்தையும் பூமியை சிருஷ்டித்தார் அந்த ஆதியும் இந்த பிரதானங்கிற வார்த்தையும் ஒரே வார்த்தை தான் ரஷ்யத்துங்கிற வார்த்தை தான் அது ஞானமே தொடக்கம் அப்படி தான் போட்டிருக்கு ஞானமே தொடக்கம் அப்போ அதை தான் முதல்ல கேட்க வேண்டியிருக்கு ஞானம் இருந்துச்சுன்னா நம்ம மற்ற எல்லா காரியங்களையும் பிரச்சனை இல்லாமல் போயிடுவோம் உறவுகளை கையாளுறதுல ஃபைனான்ஸில் முடிவுகள் எடுக்கிறதுல எல்லாத்துலேயும் சரியாக இருப்போம் ஞானத்தை கேட்காதனால அப்படியே ஞானத்தின் ஆவியானவர் உள்ளேருந்து பேசுறதையும் தட்டி விட்டுட்டு போகிறதுனால தான் நிறைய நேரம் தவறான முடிவுகள் எடுக்கிறோம் எனவே ஞானமே பிரதானம் ஞானம் முதல் ஜப குறிப்பாக இருக்கணும் அப்படி இருக்கும்போது கட்டாயம் நம்ம வெற்றி பெற முடியும் ஞானத்தின் வீட்டில் நம்ம வந்து வாழ முடியும் ஞானத்தின் வீடு நாம தான் இருக்கிறோம் நீங்க தான் ஏன்னா ஞானம் ஏசு ஏசுவை கிறிஸ்துவே தேவனால் நமக்கு ஞானமா இருக்கிறார் அவர் உங்களுக்குள்ள இருக்காரு அப்ப நீங்க தான் ஞானத்தின் வீடு அந்த வீட்டுல ஒரு பெரிய விருந்து இருக்கு எப்பயும் சந்தோஷம் இருக்கு அந்த வீட்டுல நான் ஏசுவின் ரத்தம் அவருடைய மாம்சம் கம்யூனியன் எடுக்கிறோம் அதுதான் அங்கே குறிக்கப்பட்டிருக்கு அந்த ஞானத்தின் வீட்டில் இத்தனை விஷயங்கள் இருக்கிறதாக பின்னால சொல்லப்பட்டுட்டே வருது தினமும் கேட்கணும் அப்போ ஞானத்தின் வீட்டில் இருக்கோம் அப்படின்னா என்ன செய்யணும்னு தேவன் எதிர்பார்க்குறாரு நான் ஒரு தாழ்மையுள்ள ஆவி ஹம்பிள் ஸ்பிரிட் டீச்சபிள் ஸ்பிரிட்னு சொல்கிறாங்கள எப்பயும் கற்றுக்கொள்ளுகிற ஒரு இருதயம் கற்றுக்கொள்ளுகிற மனம் ஆ எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு தேவனை அறிய அறிய தான் தெரியுது நமக்கு தேவனை பற்றி ஒன்றும் தெரியல நம்ம எத்தனை வருஷமாக பைபிள் படித்தாலும் இயேசுவை ஆவியானவரை பிதாவை அவங்க அன்பை வந்து உள்ள இறங்கி பார்த்தா தான் தெரியுது நமக்கு ஒன்றும் தெரியல இவ்வளோ நாள் நம்ம அனுபவிச்சது ரொம்ப கொஞ்சம் இவ்வளோ நாள் நமக்கு மூளை கெட்டினது நம்ம ஆவி கெட்டினதே கொஞ்சங்கிறது புரிய ஆரம்பிக்கிறது அவருடைய எல்லா காரியங்களுமே அப்படி தான் இருக்கிறது சபை சபை எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலும் போக போக தான் தெரியுது நமக்கு ஒன்றும் தெரியல அப்போது டீச்சபிள் ஸ்பிரிட் இருக்கிறப்போ கட்டாயமாக ஞானத்திலிருந்து சொல்லப்படுகிற எல்லா வார்த்தைகளையும் நம்ம கேட்க முடியும் கவனமாய் செவி கொடுக்கும் போது நிச்சயமாய் நம்முடைய வழிகள் சரியானதாக இருக்கும் தேவனை நம்புவோம் நாம் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டு உயர்த்தப்படுவோம் கத்திரங்களை ஆசிர்வதிப்பார் 